ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అనంత లక్ష్మి సత్యవతి సమేతంగా సత్యనారాయణ స్వామి కళ్యాణోత్సవం అన్నవరంలో స్వామి కళ్యాణాన్ని వీక్షించిన అశేష భక్త కోటి భక్తి పారవస్యం తిరుమలలో ఘనంగా పరిసమాప్తమైన పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు భక్త కోటికి ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి దీవెనలు పర్యావరణ పరిరక్షణలో తిరుమల క్షేత్రం మేటి తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను పరిశీలించిన పార్లమెంటరీ కమిటీ తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి వేడుకగా బుగ్గోత్సవం శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి సుగంధ భరిత అభిషేకోత్సవం హరిదేవేరికి ఆహ్లాదకరంగా జరిగే విశేష ఉత్సవాలు తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి దేవి వార్షిక వసంతోత్సవాలు ప్రత్యేక కథనం తిరుచానూరులో నూతనంగా పునర్నిర్మించిన శ్రీనివాస ఆలయంలో మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు వేదోక్తంగా జరుగుతున్నాయి నేటి వరకు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఐదో రోజైన గురువారం సాయంత్రం చతుస్థానార్చన స్వామి అమ్మవార్లకు పంచసేనాధివాసము మహాశాంతి హోమాలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంతో రత్నగిరి దివ్యకాంతులతో మెరిసింది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని సత్యదేవుడి పుణ్యధామం అన్నవర క్షేత్రం భక్తజనంతో నిండుగా దర్శనమిచ్చింది వైశాఖ ఏకాదశి శుభవేళ శ్రీ అనంతలక్ష్మి సత్యవతి సమేతంగా అన్నవరం సత్యనారాయణుడు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో కళ్యాణ వేదికపై నైన మనోహరంగా కొలువుదిరి పలు ఉపచారాలను స్వీకరించారు ఆపై అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించి మహామంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తి సంకీర్తనల మధ్య ఆహ్లాదకరంగా సాగిన సత్యదేవుడి కళ్యాణాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించిన అశేష భక్త కోటి ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో ఓలలాడింది ఇలా వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు గురువారం వైభవపేతంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ వేడుకల్లో భాగంగా చివరి రోజైన గురువారం సాయంత్రం సర్వాభరణ శోభితులైన మలయప్ప స్వామివారు గరుడ వాహనంపై ఉభయ నాంచారులు పల్లకిపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు విశేష కైంకర్యాలు జరిపి నక్షత్ర కుంభ కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆపై అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు సంకీర్తనలు శ్రావ్యంగా ఆలపిస్తుండగా భక్తులు తన్మయత్వంతో గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తుండగా మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవారు ఉంజల్ సేవ రమణీయంగా జరిగింది అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఎదుర్కోలు ఉత్సవం పూబంతులాట మాలా పరివర్తనం వస్త్ర సమర్పణ క్రతువులను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేసి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారు తిరుచిపై విహరిస్తూ ఆలయానికి చేరుకోవడంతో పద్మావతి పరిణోత్సవ ఘట్టం మంగళప్రదంగా ముగిసింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు పర్యావరణ పరిశుభ్రతలో తిరుమల క్షేత్రం మేటి అని పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్మన్ టి సుబ్బరామిరెడ్డి తెలిపారు గురువారం పార్లమెంటరీ కమిటీ తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించింది ఈ సందర్భంగా కమిటీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమల క్షేత్రానికి నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తరలివస్తారని అయినా పరిశుభ్రత విషయంగా టిటిడి ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఎక్కడికక్కడ సుందరమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా తిరుమలను తీర్చిదిద్దిందని కితాబునిచ్చారు తిరుమలలో పారిశుద్ధ్య నివారణ ఎంతో మెరుగ్గా ఉండడంతో పాటు పర్యావరణ కాలుష్య నివారణ దిశగా చేపడుతున్న చర్యలు ఆదర్శవంతంగా ఉన్నాయన్నారు తిరుమలలోని సామాన్య భక్తుల వసతి గదులను పరిశీలించిన కమిటీ అంతకుముందు బూందీపోటు తరిగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన్న ప్రసాద భవనం అక్షయ వంటశాల 
పిఎస్సి టూ కళ్యాణ కట్ట కాకుల కొండలోని సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాంట్ కాకులు కోన్న తిప్ప శ్రీగంధ మొక్కల పెంపక ప్రాంతాల్లో పర్యటించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు అనంతరం పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్మన్ టి సుబ్బిరామిరెడ్డి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో బుగ్గోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఏటా వైశాఖ మాసంలో మూడు రోజుల పాటు స్వామివారికి వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం కోసం బుగ్గోత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో గురువారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని ఆలయం వెలుపల ఉన్న బుగ్గ వద్ద వేంచేపు చేసి ఆకముక్తంగా స్నపన తిరుమంచనం నిర్వహించారు ఆపై ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు ఉంజల్ రమణీయంగా జరిగింది భక్తుల అధిక సంఖ్యలో స్వామివారి బుగ్గోత్సవంలో పాల్గొని తరించారు హైదరాబాద్ నేరేడ్ మెట్ చంద్రగిరి కాలనీ హరహర మహాదేవ నామస్మరణతో మార్మరోగింది శ్రీశంకర భక్త సభ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో లోక కళ్యాణార్థం మహారుద్రాభిషేకం రుద్ర హోమాలను నిర్వహించారు వేదికపై మరకత లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి నమక చమక పారాయణాలతో శాస్త్రోక్తంగా రుద్రాభిషేకం జరిపారు అనంతరం శైవాక ముక్తంగా రుద్రహోమం పూర్తి చేసి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే ఆనంద్బాగ్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో వైశాఖ ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామివారికి విశేషంగా అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశస్థాపన కలశారాధన పవిత్ర హోమాదులను ఆకముక్తంగా పూర్తి చేసిన అనంతరం స్వామివారి దివ్యమంగళమూర్తికి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు విజయనగరంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో వేద పండితులు శ్రీ వైష్ణవులు భగవద్ రామానుజుల త్రినక్షత్రోత్సవాలను కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి సన్నిధిలో నాలాయర దివ్య ప్రబంధ వర్ధనం జరిపారు ఆపై రామానుజుల ఉత్సవాలను ప్రత్యేక వాహనంలో కొలువు తీర్చి నగర వీధుల్లో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లాలోని కీలపట్లలో శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కల్పవృక్షంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారు గ్రామ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు కోరిన కోర్కెలు ఈడేర్చే కామితార్థ ప్రదాయుడిని కల్పవృక్ష వాహనంపై దర్శించుకున్న భక్తులు కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి ప్రణమిల్లారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీదేవి ఆలయంలో నేటి నుంచి ముప్పయవ తేదీ వరకు వసంతోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి ఇందుకోసం టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ప్రత్యేకించి అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగే శుక్రవారపు తోటను సర్వాంగ శోభితంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మండు వేసవిలో శ్రీవారి ఇష్ట సఖ్యకి ఆకముక్తంగా జరిగే వసంతోత్సవాల విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తిరుమల శ్రీవారి ఇష్ట సఖి బంగారు వరాలను కురిపించే చల్లని తల్లి శ్రీ పద్మావతీదేవి నెలవైన పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు అమ్మవారు కార్తీక పంచమి శుభ తిథిన పద్మ సరోవరంలో సహస్రదళ స్వర్ణ కమలధామినిగా స్వామివారికి సాక్షాత్కరించినట్లు స్థల పురాణం అటువంటి దివ్యధామంలో హరిదేవేరికి అత్యంత మనోహరంగా సాగే విశేష ఉత్సవాలే వార్షిక వసంతోత్సవాలు పాంచరాత్ర ఆగమంలో చతుస్థాన ఆరాధనలతో సాగే వసంతోత్సవాలను బ్రహ్మోత్సవాలకు సరిసమానమైన ఉత్సవాలుగా పేర్కొన్నారు వసంత ఋతువు సమయంలో సూర్యుడు మేషరాశిలో ఉచ్చస్థితిలో పరిభ్రమిస్తుంటాడు ఆ క్రమంలో భూమిపై వేసవి తాపం అధికంగా ఉండి ప్రాణకోటి పలు ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశం హెచ్చుగా ఉంటుంది అటువంటి కాలంలో పురాణాల ప్రకారం దేవి దేవతలకు ఉపశమన సేవలుగా నిర్వహించే ఈ వసంతోత్సవాలతో లోకం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ఐతిహ్యం ఆకముక్తంగా అభిషేకాది ఆరాధనలతో దేవతలను సంతృప్తిపరిచే ఈ మహాక్రతువును నిర్వహించిన అందులో భాగస్వాములైన కనులారా వీక్షించిన భక్తులకు ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని వేదోక్తి అందుకే అన్ని ప్రధాన ఆలయాలలో ఈ విశేష ఉత్సవాలను క్రమం తప్పకుండా వసంత ఋతువులో జరపడం ఓ సత్సంప్రదాయంగా వస్తోంది అందులో భాగంగానే 
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీదేవి ఆలయంలో ఏటా వైశాఖ మాసంలో మూడు రోజుల పాటు అమ్మవారి వార్షిక వసంతోత్సవాలను టీటీడీ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున అంకురార్పణతో ప్రారంభమయ్యే శ్రీ పద్మావతీదేవి వసంతోత్సవాలు ముప్పైవ తేదీ వరకు పాంచరాత్ర ఆకమోక్తంగా జరగనున్నాయి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడవ తేదీ పుణ్యహవచనం రక్షాబంధనం సేనాధిపతి ఉత్సవాలతో అంకురార్పణ ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసి ఉత్సవాలకు శ్రీకారం పలుకుతారు అనంతరం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పైవ తేదీ వరకు అలమేలు మంగమ్మ వార్షిక వసంతోత్సవాలు ఆహ్లాదకరంగా జరుగుతాయి ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రతిరోజు తిరుచానూరులోని శుక్రవారపు తోటలో అమ్మవారికి అత్యంత రమణీయంగా జరిగే స్థపన తిరుమంజనం భక్తులను భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడించే ఓ మధురోత్సవం పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో హరిపట్టపురానికి సుమనోహర సోయకాలతో నిర్వహించే అభిషేకం ఆ అభిషేకపు జల్లుల్లో ముగ్ధ మనోహరి దివ్య దర్శనం వీక్షించడం భక్తుల జన్మజన్మల భాగ్యం అలాగే సాయంకాల చల్లని వేళల్లో ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో లలిత లావణ్య శోభిత అనురాగమూర్తి లోకపావని పద్మావతి దేవికి జరిగే తిరువీధి ఉత్సవం ఓ అద్భుత ఆవిష్కరణ కళా బృందాల ప్రదర్శనలు భక్తి సంకీర్తనలు భజనలు భక్తుల కోలాహలం నడుమ అమ్మవారి ఊరేగింపు ఉత్సవ వైభవాన్ని చూసి తీరాల్సిందే ఈ వసంతోత్సవాలలో ప్రధాన ఘట్టం రెండో రోజు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా సాగే పద్మావతి దేవి స్వర్ణ రథోత్సవం సూర్యనారాయణుడి సహస్ర కిరణ సమన్విత తేజో విరాచితంగా బంగారు కాంతులను వెదజల్లే స్వర్ణ రథంపై సిరుల తల్లి చూడముచ్చటగా కొలువుదీరి భక్తులను కటాక్షించే అపురూప సన్నివేశంతో అలమేలు మంగాపురం అపర వైకుంఠధామాన్ని తలపిస్తుంది ఇలా అంత ఆధ్యాత్మికతయే అణువణువు భక్తి పులకింతలే అన్నట్లుగా సాగే నిత్యానుపాయిని వసంతోత్సవాలు ఆఖరి రోజున వేదోక్తంగా జరిగే మహా పూర్ణాహుతి క్రతువుతో పాంచరాత్ర ఆకమోక్తంగా పరిసమాప్తమవుతాయి మంగళప్రదాయిని లోక రక్షణి రమణీలలామ శ్రీ పద్మావతి దేవికి మండు వేసవిలో మంచు ముత్యాల వరుసలతో కన్నులు పండువుగా జరిగే వసంతోత్సవాలతో అమ్మ సన్నిధికి తరలివచ్చిన అశేష భక్త కోటికి ఆ అమ్మ కరుణ వసంతాల వర్షపు వీక్షణాల వలె నిండుగా మెండుగా లభించాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumla.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విశాఖపట్నం వేపగుంటలోని టిటిడి అనుబంధ సంస్థ శ్రవణంలో వార్షికోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రవణంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న పలువురు చిన్నారులకు సంస్థ నిర్వాహకులు ప్రశంసా పత్రాలను బహుమతులను అందజేశారు అనంతరం చిన్నారుల విచిత్ర వేషధారణలు సభికులను ఆకట్టుకున్నాయి రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవాలయంలో స్వామివారికి శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా కళ్యాణ వేదికపై స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను కొలువుదీర్చి సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
మహబూబ్ నగర్ పరిమళగిరి గుట్టపై వేంచేసిన గురు రాఘవేంద్ర మఠంలో బృందావనానికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది పండ్ల రసాలు మధుర మంగళ ద్రవ్యాలతో కమనీయంగా అభిషేకం పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు ఇక ఇటు తెలంగాణ చౌరస్తాలోని శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి ఆరాధనోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ వీరబ్రహ్మేంద్రుడి పూజల్లో పాల్గొని తరించారు సిద్దిపేట జిల్లా సీతారాంపల్లిలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం మహాసుదర్శన యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఆరు రోజుకు చేరుకున్న ఈ మహాయాగంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేస్తున్న భక్తులతో పాటు పలు మఠాలకు చెందిన పీఠాధిపతులు పాల్పంచుకుంటున్నారు నిజామాబాద్ వినాయక్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అలంకరణలతో ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం వైదిక క్రతువులు పూర్తి చేసి నీరాచనాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆరాధనోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల మూర్తులను పలు రకాల పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నెల్లూరు జిల్లా చెంబేడు గ్రామంకు చెందిన శ్రీనివాస బృందావనం భజన మండలి భక్త బృందం తిరుమలకు పాదయాత్రగా తరలి వెళ్లారు ఏటా కాలినడకన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోవడం సంప్రదాయంగా పాటిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా మూడు రోజుల క్రితం పాదయాత్రగా చెంబేడు నుంచి బయలుదేరిన ఈ భక్త బృందం గురువారం ఉదయం తిరుపతిలోని అలిపిరి పాదాల మండపం చేరుకుంది భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ ఏటా తిరుమలేశుడిని దర్శించుకోవడం తమకు ఎనలేని సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందని ఈ సందర్భంగా పలువురు భక్తులు తమ మనోభిప్రాయాలను ఎస్విబిసితో పంచుకున్నారు మేము ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణానికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నాము ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మేము వచ్చిన దానికి మహానుభావుని ఏడుకుంటే ఈ మెట్లు ఎక్కత మేము వస్తుంటే మా గొడ్డు గోద బిడ్డ గుడ్డు లక్షలంగా ఉన్నాము ఆ ఏడుగుండ వెంకటేశ్వర స్వామి మాకు మంచి సలహా చూపించినాడు మేము ఈ మూడు రోజుల నుంచి మేము నడుచుకొని వస్తా ఉన్నాము కానీ నడుచుకున్న మాకేమో భగవంతుడు మమ్మల్ని మేలు చూపిస్తున్నాడు మేము ఇంతకాలం నుంచి మూడు రోజుల నుంచి అల్పిరి కాడికి వచ్చున్నాము ఇక్కడి నుంచి మేము నడిచి రావాలనుకొని మేము ఇప్పుడు కూడా ఆశపడతా ఉన్నాము మమ్మల్ని భగవంతుడు క్షేమంగా మమ్మల్ని చేర్చాలి మేము ఈ పొద్దుటికి ఆరు నెల కాలం నుంచి భజన నేర్చుకుంటా ఉన్నాము మాకు మాకు అవకాశం ఉండాలని మాకు తిరుమలలో మాకు అవకాశం ఉండాలనేసి మేము ఎట్టెట్టునో పోరు కాడుకొని ఈ పొద్దు మేము మూడు రోజుల కాలం నుంచి నడిచి మేము వస్తాం ఉన్నాము మాకు ఏ అక్కాయింపు లేకుండా ఈ పొద్దుటి అల్పిరి కాడు చేరున్నాము మేము మాకు ఇది ముదలు చేసుకొని మేము సామంతి ఇక్కడికి మా దర్శనం ఉండాలి ఏ పొద్దైనా మీ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే మేము వస్తాం ఏ పొద్దైనా అదే మా వందనాలు మీకు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానే రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి మృదంగ లయ విన్యాస కార్యక్రమం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది చెన్నైకు చెందిన బి శివరామన్ మృదంగ వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను భక్తి తన్మయత్వంలో ఓలలాడించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ